Hello dear students, we will discuss some questions in the video. We will discuss some questions in the question. We will solve some questions and answers. So first question is, what are function prototypes? What is its purpose? So, what is the function of the function? Function, it must be declared before it is used in the program. Declaring is a fun declaring a function before calling a function is called the function declaration of prototype which tells the compiler that at some point of the program the function of the name specified in the prototype is used. It can be done inside or outside the main function. So then the man slack into the cardio nor ഒരു ഫങ്ഷൻ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു വേ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാം ഇപ്പം സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇൻറ്റ് മെയിനിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റ് മെയിനിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് കൊടുക്കും യെസ് ഇൻ ഇൻറ്റ് മെയിനിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു എന്താ എൻ്റെ സമ്മേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഏതൊക്കെ വാട്ട് ഓ വാട്ട് ഓ വേരിയബിൾസ് യു ആർ യൂസിങ് ഇനി ആ പ്രോഗ്രാം ആ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡിക്ലെയർഡ് സോ നമ്മളത് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റ് എസ് ഇൻറ്റ് എ ബി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ അതിനുള്ള വേറൊരു പേരാണ് ഫങ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഡിക്ലറേഷൻ ഓർ പ്രോട്ടോടൈപ്സ് So, we will say that first point is that function must be declared before it is used in the program. Now, we will say that the function must be declared before it is used in the program. If we declare a function, we will say that the function must be declared before it is used in the use of declaring a function? If we declare a function, we will declare a function to use a function. Yes, it tells a compiler It tells the compiler that at some point of the program, at some point of the program, the function of the name specified in the prototype is used. Now, normally, a variable declare an int s. That is, the function we have declared an angle. That is, the date int and the loaded pole. But, the data type and down. That is, int. A function the paid something. I have a sum and I have a good to. The function the paid and I have a sum and I have a good to. then you know bracket you could go that is normally in the in the sum in the code the guy in your your body sum is a normal variable in in the sum in the sum of bracket in the bracket in a good quantity in your body this sum is a function some men down or a function on it ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ നോർമൽ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാന്തസിസ് ഉണ്ടാകില്ല പരാന്തസിസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാം അതൊരു ഫങ്ഷൻ ആണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സമ്മെന്ന് ഈ ഒരു സമ്മെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് പറയാം ഫങ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം കാരണം ആ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ അടുത്ത ആരുണ്ട് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഓപ്പണിങ് ആൻഡ് ക്ലോസിങ് പരാന്തസിസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഫങ്ഷൻ ഇസ് എ സോറി ദിസ് സം ഇസ് എ ഫങ്ഷൻ നെയിം ആൻഡ് ദിസ് സം ഇസ് എ നോർമൽ വേരിയബിൾ ഓക്കെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൈലറിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അറ്റ് സം പോയിൻ്റ് ഓഫ് അറ്റ് സം പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ള എവിടെയോ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു നെയിമ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ എന്നാണ് ഒന്നി മെയിൻ ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഫങ്ഷന് പുറത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മെയിൻ ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇൻറ്റ് മെയിൻ്റെ അകത്തും കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റ് മെയിൻ്റെ പുറത്തും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി പുറത്ത് കൊടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഒരു രീതി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ പർപ്പസസ് എന്താണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് നോക്കാം it tells the return type of the data that the function will return adhaya the return type ipo njan int ingena aanu kodukunnu nu vicharichu int sum okay suppose njan or example kodukunnathu ingena aanu that is int sum of 
ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതൊരു അതൊരു ഫങ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ സോ ഈ റിട്ടേൺ ടെൽസ് എ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ദ ഫങ്ഷൻ വിൽ റിട്ടേൺ അതായത് എന്ത് ഡേറ്റയാണ് ഈ ഫങ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫങ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് വഴി നമുക്ക് മനസ്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് it tells the number of arguments passed to the function adayidu function declaration but a sum aanu kandupidikkunnathu sum aanu kandupidikkane normal nammal function il padichittunde sum kandupidikka nu parayumbo idinagathu rendu end parameter alle parameters pass cheythu vidanam ipo njan sum of two numbers aanengi njan parameter pass cheythu vidunnathu okay njan parameter pass cheythu vidunnathu rendu variables aanu സോ ഇൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഞാൻ പാസ് ചെയ്ത് വിടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ്റെ അത് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇൻഡ് സം ഇത് ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് ദെൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്ത് വിട്ടു ഇൻഡ് എ കോമ ഇൻഡ് ബി ഇപ്പം ഞാൻ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് വേണ്ടേ നമ്മൾ ഫങ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ അകത്താണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി വരും വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വരും വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക സം എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ ഇതാണ് ആർഗ്യുമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻസ് ഈ ഫങ്ഷനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ആണ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും ദെൻ third one is it tells the data types of each of the past arguments now data type kondu ibada specify cheyunnundu okay nammal ee function le kooda pass cheyna pass cheynadu variables inde means our numbers eith data type aanu kooda nammal idile kooda pass cheythu vidunnundu so data types um namukku ariyan pattum fourth one is it tells the order in which the arguments are to be passed to the function അപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ സപ്പോസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അധികം കൺഫ്യൂഷൻ വരത്തില്ല കാരണം രണ്ട് ഇൻഡിജൻ നമ്പേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടു കോമ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്ക്കകത്ത് പോവും ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കകത്ത് പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഓർഡറും ഇത് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഹൽസ് എ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ അതായത് ഫങ്ഷൻ വിൽ റിട്ടേൺ ദെൻ ഇറ്റ് ഹൽസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻസ് പാസ്റ്റ് ഇത് ദ ഫങ്ഷൻ തേർഡ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് ഹൽസ് ദ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻസ് ഓക്കെ ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ദ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദ ആർഗ്യുമെൻസ് ആർ പാസ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സം ഓഫ് നം ടു നമ്പേഴ്സ് യൂസിങ് ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ്റെ പേരെന്താണ് സം ഓക്കെ ഞാൻ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തു ആദ്യം ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ യു സ്ട്രീം ദൻ യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഞാൻ ഇൻ്റെ മെയിൻ്റെ പുറത്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവാ അതായത് ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ദെൻ ഇൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പം ഇത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇൻ്റെ മെയിൻ കൊടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല ഈ ഓർഡർ എങ്ങനെയായാലും പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരത്തില്ല ആദ്യം ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ദെൻ ഇൻ്റെ മെയിൻ ദെൻ ഫങ്
സോ എനിക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ഞാൻ ഇൻറ്റ് മെയിനിൻ്റെ അകത്ത് എക്സും കൊടുത്തു വൈക്കകത്തും ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു ഇനി ഇതിന് ഇതിനെന്താ പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഫങ്ഷൻ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടാണുള്ളത് ഏതൊക്കെ ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ദെൻ ഫങ്ഷൻ കോൾ ദെൻ ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഫങ്ഷൻ കോൾ നമ്മളൊരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് ആ ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻ മീൻസ് എന്താണ് ആ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡിക്ലറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നോക്കി ഇൻറ്റ് സം ഓഫ് ഇൻറ്റ് എ കോമ ഇൻറ്റ് ബി പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കുക ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെമി കോളൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സെമി കോളൻ ഇല്ല സൊ ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഈ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആണ് സൊ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം സ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ദെൻ എസ് ഇസ് ഇ ഔട്ട് എ പ്ലസ് ബി റിട്ടേൺ എസ് ഇപ്പം നോർമൽ നിങ്ങൾ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എയും ബിയും ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോർമൽ കേസാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഇൻറ്റ് എസ് കോമ ഇൻ എ ബി കോമ ദെൻ എൻ്റെ നിങ്ങൾ സംതിങ് ടു ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ബീൻ്റെ ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്നിട്ട് സി ഔട്ട് എസ് എന്ന് കൊടുക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എയും ബിയും ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടോ യെസ് എങ്ങനെ കിട്ടും ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാര്യം മാത്രം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂ എൻ്റെയും ബീൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻ്റെ മെയിനിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു വിടും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇൻ്റെ മെയിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു കാര്യവും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കം കമ്പൈലർ എടുക്കത്തില്ല സോ ഇപ്പം ഈ ഇൻറ്റ് ഈ ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റ് മെയിൻ്റെ പുറത്തല്ലേ പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റ് മെയിൻ്റെ അകത്ത് വിളിക്കണം മനസ്സിലായോ പുറത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനേഷനെ എനിക്കത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കോൾഡ് ഇൻ ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഇതിനെ വിളിക്കണം അതിനെയാണ് ഫങ്ഷൻ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫങ്ഷനെ വിളിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കുറേ ഫങ്ഷൻസ് കാണും എനിക്ക് ഇതാ ഇതാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഫങ്ഷനെ വിളിക്കണം ആ ഫങ്ഷൻ്റെ പേരെന്താണ് സം സം ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ സോ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഈ വൈൻ്റെ വാല്യൂ ബി ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവും സിക്സും ഓക്കെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഫൈവും സിക്സും എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫങ്ഷൻ കോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഈ നോർമലി എക്സിക്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫങ്ഷൻ കോൾ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സം ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ് ഇതാണ് ഇവിടെയോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് സോ എൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും നിങ്ങൾ ഫൈവ് വരും ബീൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും സിക്സ് വരും സോ എസ് എസ് ഇക്കോട്ട് എ പ്ലസ് ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് എത്ര വരും ലെവൻ എന്ന് കിട്ടും സോ എസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും ലെവൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇൻ്റെ മെയിൻ്റെ പുറത്തെടുക്കുന്ന ഈ ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനെ അതൊരു ജസ്റ്റ് എ ബ്ലോക്കാണ് ആ ബ്ലോക്കിനെ ആ ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കോൾഡ് ഇൻസൈഡ് ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ അതിനെയാണ് ഫങ്ഷൻ കോൾ മെയിൻ ഫങ്ഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫങ്ഷനെ വിളിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ഫങ്ഷൻ കോൾ മനസ്സിലായോ ഫങ്ഷൻ കോൾ മീൻസ് ഫങ്ഷനെ വിളിക്കണം ആ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ പാരാമീറ്റർ മാത്രം പാസ് ചെയ്ത് വിടും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ ഞാൻ ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷനും ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനും ഫങ്ഷൻ കോളിൻ്റെയും യ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം യൂസിങ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മിനിമം വേണം ഓക്കെ താങ്ക് യു